各位亲爱的网友朋友，大家好。今天咱们的内容啊，非常的神圣。看我的装扮吧，但都是药师猪啊，是大慈大悲，救苦救难，消灾延寿，药师佛的圣诞。哎，世界各地呢，哎，所有的佛教机构啊，都在非常认真的庆祝当中啊。我们也是在庆祝中。对，今天给大家讲一讲药师佛，啊，非常的神圣哈。哎，药师佛呢，又称为是大医王，啊，这个大医王佛，就是这个意思啊，蕴含着就是说，呃，他对所有的众生的一切疾病的病根病源啊，能够拔除掉。哎，是这样的，所以呢，所有人类的最根本的痛苦与烦恼，哎，这大医王、大医王佛，哎，就能帮我们消除。他又是东方琉璃净土的创造者和掌管者，在佛教，尤其是哈，嗯、呃，比较广传的这个两大极乐世界，一个是。西方极乐世界，又是东方极乐世界。东东方极乐世界呢，就是由药师佛来掌管。西方极乐世界大家都知道是阿弥陀佛啊，所以呢，这是两大极乐世界的这样的二分之一吧啊。佛经里说呢，如果能够。啊，有人往生能够到东方琉璃世界的人，随着自己的愿望啊，就是意念一动，说我要去西方极乐世界去住一住，看一看，就立刻，啊，可能超过光速哈、啊，就是意念的速度就到了西方极乐世界，所以这个护照是通行的，两边都完全适用，就像在本国一样，啊，就有这个说法，那因此呢，就是有这个。西方极乐信仰，啊，说那你想去东方极乐世界看一看，其实也是可以的哈。这个叫佛佛相通，没有差别。嗯，所以讲到这个大医王的概念呢，啊，这要从啊药师佛在行菩萨道这个时呢，就是他的这个伟大的愿望，从这里说起，哎。那有这个佛学基础的人都知道，呃，药师佛有十二个伟大的愿望，他这个伟大愿望呢，就很真实，啊，不仅仅是说你要去极乐世界这个概念，他这个提的反而是少，嗯、呃，他是以人呢啊为正常的人类的生活需求，从这里入手，哎、呃，让人们能够。呃，说怎样生活的，尤其在人世间哈，怎样生活的更加啊、呃、轻松自在啊、呃、方便啊，而是以人为本的这样的一个、呃、实现美好的人类生活，哎、呃，是这种想法啊、呃，我觉得特别的落地踏实，哎、呃，就是。那我们今天呢，就把这个十二个愿望哈，嗯、呃，归纳一下，归纳了五大部分。嗯，那么第一个大类的部分呢，佛说希望让一切有缘人都能够觉悟成佛，这个让他的人生充满智慧，没有障碍，因为他们身心光明嘛。嗯，就是这么简单哈，明了。第二个。大类的愿望呢，哎，特别直指人心，最根本需求是什么呢？是很多佛其实没说过的，嗯，是财富的问题。哎，如果说他能够说有一天，当我能够这个成佛之后啊，获得圆满究竟之后，我要让有缘众生呢，哎，都能够获得这个。实现财富自由，哎，财富自由就是，比如想买车
，上班比较方便，买有钱，哎，总得要住房啊，有钱买房。你看，当今很多人哈、啊，在城市之中啊，这个贷款买房子是所有人的一个巨大压力啊。更麻烦的是，很多人连这个第一笔这个那个叫什么那个房子的。首付款都付不起，哎，更不要说慢慢还银还那个银行贷款，这是不容易的，嗯，所以药师佛说能够让我们能获得这个经济的这个自由哈、啊，嗯，那没有钱的话你也没饭吃啊，啊，就衣食住行无忧无虑啊，这个我觉得特别好哈、啊，这是。这药师佛能够帮助我们，能够获得这种经济财富的这个充足圆满，嗯，这就是我们每个人都特别爱的。嗯，对，你也喜欢哈？喜欢师傅。<笑>嗯，那我们想沾这个佛光，我们都想要获得经济富足圆满、嗯、财富自由、嗯，怎么能够沾到？怎么做能够沾到佛光啊？呃，哎，这个问的好哈。那、嗯、其实这是药师佛的愿望，只要对他有所求，你比如说从最容易，呃，得到这个沾到佛光的话呢，首先说听到过药师佛的名号，你就可能沾光。但是我呢，从一个人来说，想的更更实际一些，啊、呃，你不光听到，比如说你供奉过，你供奉过、供养过，啊，在佛前点过灯，在佛前献过花，啊。或者药师佛到场做过义工，哎，或者是传播过经典，对，哎，要结个缘，对，嗯，你就是说，应该说有那种机缘，呃，与药师佛多接近，哎，多弘扬药师佛的这个教法，哎，这样药师佛就知道你了啊，对，在这个让你如果富足的话，其实就是一个佛光照射到你。那一缕佛光照耀到你，买房、开车没问题，哎，呃，两缕佛光照到你哈，就是百万富翁，啊，十道佛光照到你，亿万富豪，不得了，不得了，想想都很美。啊、比如整片佛光照到你，变照啊，啊，那就是做转轮王，哦，哎，你可以成为这个区域、这个省、这个国家的首富，嗯，哎，是不是啊？并且长命百岁，那多了不起啊，是吧？是你看世界上很多超级富豪，命还挺长，我为这事还挺生气。是，你说你那么富还活那么长久，对，哎，是吧？所有的好都沾上了。对呀，你说又长命又是富贵哈、嗯，其实人们都盼望的哈。所以很多大富人哈，因为命又长啊，钱又多啊，真是我也挺羡慕的哈、嗯。可是我没那么多智慧挣那么多钱呢，哎，所以我们要多供奉药师佛。嗯，哎，慢慢我们就沾得佛光啊。满足富贵的心愿哈，嗯，收到，感恩师傅的指导。那我认为呢，还要勤奋、勤快，做一个勤劳、勤奋的人哈。就是我们不要说光等着依赖着这个佛光照射我们，让我们富有哈。我们如果是个懒虫呢，那不行啊，是吧？一个啃啃爹族啊，那成天就是待在家里不出屋，那也不行，或者不行正道也不行啊。所以我们要做一个勤劳勤快的人啊，对，还要做一个身心力善良的人啊。好，那，呃、嗯，佛的愿望呢？第三类的愿望哈、啊，对，舍邪归正，啊，能够舍邪归正，就是人呢，有时候在人世间，尤其是到这个末法时代的时候哈、啊，就是很多种。嗯、呃，吸引人的很多，嗯，就是不正常、不正确的，甚至这个坑人害己的行为哈，其实能吸引很多青年人哈，还不懂得这些好坏嘛，就觉得好玩儿就被吸引过去，对，会被诱惑。嗯，你比如说吸毒，你很多十来岁的小孩哈，或者到十几岁，哎、呃，你看，尤其是过去我们长大的时候，小男生哈。就那时候我们就流传，就是从大人慢慢传给我们的，就说什么男子汉哈、啊，不抽烟不喝酒不如一条狗，觉得哇那得抽啊，得喝呀、啊，但不能连狗都不如呀
是真的是斜肩了、哎。有些大一点的小孩就是来吸两口吧，当然那时候还不是毒品哈，仅仅就是香烟。所以各个时代、各个环境里头，总是让你有学坏的一些莫名其妙的一种方法和理由。哎，你看现在又吸毒的就比较多了，是吧？还有很多国家就是同意吸这个什么白粉，那也是合法。这个这嗯啊，对这个政府的一些呃政策，我们就不太懂是为了什么啊。但是我们觉得毒品还是对人体是有危害的呀啊，所以有很多。在吸引人走向歪道的这个行为，哈，很多成年人都分不清楚，更不要说孩子。你比如说还有赌博。你看，比如说在加拿大，还有很多国家，就是政府都同意的批准的开赌场，对不对？对。很多人说，那既然说是歪的，怎么政府还同意呢？我觉得政府有同意的有它的原因，是吧？政府不是个佛法机构。政府本身也不是个慈善机构，对不对？所以很多弄得大家就是好坏不分，啊，我们知道吃喝嫖赌就是坑蒙拐骗，就是害人害己，对不对？但是我们很多青年人确实没法分辨，哎，对，所以的话一沾上他就完了，是吧？那这些行为到现在你看还有很多网络诈骗、电话诈骗。我们回到加拿大去，哎呀，你的手机上要不发短信，要么收到那种语音讯息，都是什么政府部门啊，有什么快递部门啊，呃，很多很多让你觉得不可回避的部门是吧？还有很多华人收到的什么什么领事馆给你来信，这都是诈骗，哎，是吧？领事馆对你这个国家生活的人民有什么关系吗？对不对？他是骗你。让你出示了你的个人信息之后呢，他告诉你有一个好处，啊，你去这样这样做，你就得到一笔钱，哎，等等，就是好处嘛。大家一听说好处，好处就上啊，报个身份证号是吧？报一个甚至是银行密码，等等的就出事了，就你的钱财就没了啊。所以这个诈骗太多了，我们经历的还少啊，经历这个诈骗的各种方式的诈骗。啊，轮番轰轰炸一般，有时候一个人哈、啊，一天接到十多个诈骗电话。哎，十几年前在台湾也是啊，啊，那个诈骗电话满地都是。啊，就是现在的当街打架的少了，可是背后进行诈骗的多了，是吧？那个打架的坏蛋都已经改成，啊，像像间谍一般，用用这种各种电话和电讯。啊，电邮诈骗是吧？不靠武力，靠脑力了。哎，靠脑力在在骗人蒙人，你这就是歪道嘛、嗯，是吧？哎，所以各种歪道太多了，是吧？你其实坑了别人，蒙了别人，最终有好下场吗？不会，最终没有好结果，对不对？可是大家不知道，就知道我占占了眼前利益就行。哎，所以到时候要是佛呢，哎，到时候能够引领你呢。回归于正道，正道是善良之道，正心、正念、正行，啊，就是这样。嗯，是，哎，那也是哈，师傅，我们经常有听到菩提同修哈跟我们分享，就是他有的孩子呀，也是嗯、呃、不小心可能就沾上了赌博，对，啊、恶习，啊、嗯，恶习这样的恶习，然后家长呀操碎了心，就小孩子就想方设法的从家里骗钱啊，这样子偷钱。所有家长没办法，就来我们菩提在佛前、药师佛前给孩子供个四十九天的灯。供完之后，这孩子就像变了一个人似的，就是哎，怎么就是以前都是就是骗家长要钱的，最后就突然也不去赌场了，也不骗钱了啊，规规矩矩的去工作了。就这样的情况真的是挺神奇的，师傅。嗯啊，就突然觉得这个赌博没啥兴趣了。对，原来是觉得这是一件很好玩的事情，甚至还可以。挣点小钱，还赢一把、嗯，觉得对孩子来说挺兴奋的。嗯、就是点完灯以后，嗯、这个孩子、哦、自然就会觉得，哎，也没啥特别好玩的嘛。对，你看，就不知道为什么他的观念一下子自己会发生了变化。哎，这就是佛菩萨、嗯、啊所派的神灵哈，这个点化，这、嗯、可能就是之前的话，有的时候说深一点哈，就有些人他是被。你的家或者祖宗或者是邪气
，邪灵困扰。哎，这个邪灵一旦上身之后哈、啊，就没有什么好，他就会带你专门哪个错，哪个伤害，就你去干那个事儿。哎，这个你说你你爸妈呀，你个人啊，那天就是机缘来了，啊，在在咱们这个禅堂去拜佛，啊，遇到咱们禅堂的好的这些老师。这个点化，还有个别呢，有缘分和我见面，嗯，哎，可能我说话都是比较直爽的，嗯，啊，没必要说谎，你也帮他，有啥就说啥，他不能像骗人算命那样哈，永远哪怕宁可你要死了，咱就说哇，你这个，嗯、呃，长命百岁呀、啊，大富大贵呀、啊嗯，你听了是开心呢、啊，但是我们本着是一个人做人的一个一个原则。和良心，啊，你让我们看你，就是实话实说。那你有事情呢，我们能帮，都会尽力帮。哎，真帮的话，这时候可能就启动了一个药师佛救度系统。哎，相关的神灵啊，就来护法了，就是把你这个需要帮助的这小孩子这个身上的邪灵赶走，把你的正念启动。啊、哦，比如说前几天还沉迷于网络游戏呀、赌博呀，对，哎，到第二天得到帮助这个启动之后呢，立刻他脑子里就觉得没那个事儿了，就像忘记了昨天和过去的这个恶习。神奇的，嗯，真的很好。嗯嗯，好，那药师佛保佑的这个第四类问题呢，就是身体健康和完美，啊，因为这个人。也好，动物也好，你的存在就是依托于这个身体。嗯。啊，有你这个人，有你这个生命，啊，对你才有很多种，呃，感受啊、觉受啊、苦欲、快乐呀，是吧？对。那这个药师佛说呢，尤其是像身体健康，哎，帮着保佑你。第二个呢，还有天生的这个叫做不完整。天生不完整，比如说你生下来就小儿麻痹。啊，现在少了，过去更多啊。呃，天生下来哑巴、耳聋、啊，驼背、呃，眼瞎啊，或者当然看东西朦胧也算哈、啊。还有的胳膊伸不开啊，对，还有的是五官里是缺一官，都有，甚至内脏有这个缺乏的。因为有些有些个别孩子哈、啊，本来人来两个肾嘛，有些两个肾，而有的就一个肾。还有一个肾正常，一个肾像花生那么小，都有，哎，对，所以这些这各种不完美，哎，药师佛说希望哈，我的未来呢，你听到药师佛的名号，你的身体呢就得到了改变，啊，变得健康，变得完整，甚至变得完美，甚至还说丑陋的人哈，这不分男女，丑陋的人哈。一，你能够说，我这个药师佛名号一经你的耳朵，你就变美了。哎，你觉得我长得还行吗？你帅了，师傅。我小时候可丑了，哎呀，狗都嫌弃啊。哎，对，那就修修佛法，修一修之后，你的人的相貌其实是会得到改变的，就是慢慢就是那种不足的。其实所谓丑的人呢，就是他这个五官的比例哈、啊，比例的不协调。还是说你整个脸型的不协调，等你修一修呢，你越来越健康哈，身体越健康呢，就是你的五官呢也变得比例越来越，呃，恰当，啊，恰当的五官比例就是觉得好看，就是这样子哈，对，那就不能像电影和卡通一样，说眼睛越大越好看，其实不是这样，协调就是健康和完美，当眼睛过大你也不行哈。所以我们这个身体五官一定要是协调恰当的比例，就是好的啊，对。所以呢，让我们的呃身体健康啦，还有完整完美啦，还长得漂亮帅气了，啊，其实还有聪明智慧哈、啊。对，说光有一个健康的身体，那那大脑缺点什么也不行哈、啊，哎，那就不是一个完整的人。所以我们要至少要。具备基本智慧智力，哎，这个人才是比较，哎，完美的，哎，对，这药师佛呢，都能够帮助我们所获得完美的身心灵和身体。
嗯，好，那所以药师佛能帮助这么多哈，还有呢，还有一个大类哈，嗯，这个能够帮助我们呢，消一种人类觉得非常恐怖的一个灾难，就是牢狱之灾，啊，应该说牢狱行则，哎，那。<咳>无论你犯不犯罪，无论任何原因，啊，就把你就关进了监狱，让一个人哈，有如被关押了一个动物一样，被锁进牢笼的时候，啊，那就叫度日如年呐、啊，非常恐怖，啊，这些监狱的犯人也会欺负你、打你，啊，狱卒可能也会惩罚你，啊，呃，失去了人生最基本的自由。对不对？把你关进牢笼，想杀掉你，嗨，轻而易举；啊、呃，想挨揍，轻而易举。嗯、呃，既然生命都不得不到保障，还有谈得上什么叫幸福吗？对，所以有人一旦进了这个牢狱之灾之后，哈，哎，人生的苦就真正的开始了。那么药师佛呢？他其中一个大的愿望，就是说，如果有人。犯了这种犯罪或者被冤枉等等的原因哈，哎，可能被告上法庭要关进监狱，啊，等等的这种事情发生的时候呢，哎，能够听闻到我的大名的话，就希望这些痛苦的折磨与烦恼都能快速的解脱。嗯，师傅，嗯，如果药师佛能帮这些我们讲罪犯吧，哈。解脱这个牢狱之灾，那从罪犯的家属来说，当然是希望自己的亲人不要去受这个苦啊。但是如果万一啊，我只是说，万一他真的是犯了罪呢？那么如果药师佛用他慈悲是宽容，佛是特别的慈悲和宽容的，可以原谅人的罪恶的话，可是这样对受害者来说，是不是有点不公平啊？哎，你提的是很好哈。嗯，我当年啊也有过这样的一种困惑。哎，我说我们今天犯了罪了，在佛前上上香啊，点点灯啊，我犯了罪，就就别别惩罚我。就像我们曾经见过小偷，哎，到那个佛前庙前赶上上个香，啊，塞一点零花钱，就说哎呀，偷东西警察正在追我哈。别让警察看见我，别让警察抓住我啊！你可得保佑我哈、啊！如果这一次保佑我过去之后哈、啊，我年年来上香，啊，这个，对他有一次一个小偷在那祷告啊，哎，我就在他后头，我说这个，这个，这个神佛要是保佑他了，会怎么样？这神佛和他什么样的一种关系啊？哎呀，怎么像包庇罪犯了呢？对。好，那求了药师佛会不会得到这种护佑呢？会，但是不是包庇？药师佛的概念哈，说如果我要是保佑你，我要是保佑你，但我一定要改变你。对，药师佛动用所有的神奇的力量，就是让你呢弃恶从善，啊，开始悔过自新。其实你想在，比如说在中国。把一个人犯了罪，哈，真正说犯了罪，关进监狱判刑，比如判五年也好，十年也好，啊，这个被关进监狱这个这么多年的这个名分是叫啥来着？叫劳动改造，啊，劳动改造，我觉得这个词和理理解是对的，改造什么呢？叫重新做人，就做一个好人，啊，不能做一个犯人，对不对？这个目的是对的。这事能不能改造得了不知道，但是说，所以佛特别相信说人哈生下来本身是无知的，因为我们在转世之前都喝了孟婆汤，这老太太熬的汤嘛，一喝就迷魂药，之后前世干的事全忘了，等生下来之后又是一个无知的啊，但是也也挺这个天真的孩子，对不对？所以孩子两个水汪汪大眼睛那么可爱，所以人人都喜欢。人类这个小婴儿，连动物都喜欢人类的婴儿，就是因为他天真无邪的可爱嘛，是吧？他真忘记自己过去做过什么。所以佛陀呢，能够说
，让一个人呢能够忘掉或者忏悔掉我过去所做的恶习啊坏事，对吧？比如说偷盗的，呃，从某一天就认识到了，哎呀，偷盗真是伤天害理，所以我现在要得到惩罚，也确实活该，啊，谁让我偷人东西了，啊，以后我可不偷了。不管是不是我被关进监狱与否，那以后我可不做了哈，这伤天害理，就更不要说杀人越货的，啊，有很多他的职业，比如说屠夫，他是杀猪宰羊的，很多一得了重病之后，有很多也是开始忏悔，哎，我也接触过几位这样的，以屠杀职业的哈，啊，马来西亚这边也有哈，对，就是到年长得重病之后。很多忏悔说：“哎呀，坏了！我过去啊，这个职业哈、啊，其实我也可以做别的职业嘛。我干嘛非得做屠夫呢？杀鸡呀、啊、杀鹅呀、啊、什么杀羊啊、杀猪的，对，其实可以干别的嘛。如果再给我机会，我可不干了。啊，我要修善道，我要修对人有好处的这个事业。哎，以后可不做这个坏事。所以，这是佛陀所期望的，就是让我们这个犯罪的人员哈、啊。”哎，能够弃恶从善，啊，重新悔过，就是希望自己做个好人。所以呢，以佛的慈悲与宽容，哈，说如果一个人明白了善恶的对错之后，他忏悔了自己的错误，为什么不给他个机会呢？要重新做人立功的机会啊！哎，因为他的慈悲嘛，所以说你。只要想悔过，我就可以帮助你，甚至帮助你啊，解脱一些更长久的行劳之责，是吧？那一个人在监狱里头，真干嘛的？关在里头，其实他全家都跟着痛苦，关十年就痛苦十年，关三十年呢，痛苦一辈子，就是，是吧？他既然是悔过了，你干嘛去关他呢？啊，比如说差不多关了七年了，三十年的一个人。关了七年，他已经完全悔过了，就出来吧。当然还有哈，他自己悔过的更纯粹啊，家长也帮助做功德啊，使这份功德的话，可能使这个孩子一旦说从监狱出来哈，如果快速出来，他保证就改了。原来要关三十年的，就要关了三年就放出来了，我觉得也是合理的。因为你，而我就是说，人类犯了错之后关进监狱。判三十年就一定关三十年，我觉得从受害者家属觉得这样理解也是对的，但是从对社会的宏观的管理来说，哈，你关监狱进行叫惩罚为目的的不是目的，而以教育为目的才是最正确的，是不是啊？就不要用刑罚的方式吓唬着你不敢犯罪。应该从道德角度来说，让你每个人都能觉醒起来，而说觉得伤害，啊，伤害别人就形同于伤害自己家人一般的痛苦的话，我们就不会伤害别人嘛。所以这教育才是最重要的。这个讲的非常的有道理的。嗯，嗯那所以呢，佛陀保佑我们哈、啊，让我们弃恶从善，悔过自新，哎、啊，所以我们就得到这样的启示和保佑。我觉得是合理的，啊，所以要是佛保佑这样的，可能有行劳之灾的人哈，早日解脱，大事化小，小事化无这个状态，我觉得我完全可以理解了就，对，所以要是佛能帮助大家啊，消除这样的行欲之灾哈，嗯，好的，感恩师傅，师傅，那么在药师傅的十二大愿里。基本上涵盖了我们人类生活一生方方面面各各种所需。是。那药师佛的愿望就是满足人类的各种所需，嗯、让我们无所缺乏啊、嗯，不要缺乏，也不要有稀少、嗯，也不要有什么病苦折磨，哎，也不要有邪见，哎呀，真的是特别好。还没有贫穷。对，嗯，嗯还不受刑狱之灾。嗯，想请问师傅的话，那如果是？嗯、呃，药师佛这么宏伟的愿望的话，我们作为人类特别恭敬他，就是感恩他。那么我们应该怎么做哈、啊？有来供奉药师佛，能够获得什么样的功德利益呢？嗯，供奉药师佛的利益有很多呀。就在这个
呃《药师经》之中哈、啊，就讲到了很多的部分来教化我们，我们一一的啊来学习一下哈。嗯，佛说呢，如果有人很虔诚的哈，哎、啊，想要供奉药师佛的话呢，其实说你供奉的途径有很多，其中第一项最重要的啊，能够塑造药师佛像。啊，就咱们常常说塑金身嘛，哎，金身不一定用黄金做的，就是在我们心中佛菩萨那个那个形象来说，我们是用这种最尊贵的呃材料来制作的，但是确实不一定真的用黄金钻石来做哈，但我们称为金身，就是塑佛像，哈，你先有佛像啊，能够去呃自己发心去建造，去塑造。再去供奉，那如果你们家或你家附近有这个佛像，你还发心或者参与者哈，啊，你就会有一种这这是我的或者这是我们的药师佛，你那种亲切感多好呀，对不对？你其中你出钱出力了，你觉得和你之间呢，觉得甚至是觉得有一种这个缘分，叫神圣的缘分关系。那么药师佛更护佑你，那你呢，就是越来越吉祥，越来越善良，哎，你还你和你的全家乃至你的事业都得到药师佛和诸位菩萨的护佑，啊，这多好呀！所以呢，在我们做功德来说，第一项就是塑佛金身，哎，还要说。你在这个塑好的这个佛像呢，把它供在干净高雅的地方，啊，供佛哈，供神佛像，呃，一通常来说，通常来说，它是比我们的脸要高，但是我们当代哈，如果你在家庭里供，有时候这个环境它还受约束的哈，也不在于这个要求之下啊，但是呢，稍微高，啊，高一点比较好。啊，比较好一点，这样的哈、啊。那么再者呢，经常在这个佛前呢，啊，献花、献供，啊，比如说美食啊，献的贡品太多种了。平常在南方东南亚献这个这个每天的鲜花、鲜果的比较多。你在北方，你到冬天招鲜花哪有啊？啊，都没有什么鲜花，对吧？所以在北方呢，经常用一些这个比较。非植物的贡品，啊，也有一些是，比如说，呃，供了什么花生啊、红枣啊，啊，这种坚果类的。你像到某种时期可以用的蒸的馒头、蒸的花卷，都有啊。所以每个地方它用的这个贡品，它是有些差别，是与你这个生活环境这个有关系啊。嗯，还有的更厉害，供金银宝石的也都有啊。对，咱们过去讲车渠玛瑙。啊，宝石是吧？这这都是，也可以。就是你看你有没有这么大一个财力，或者你的一个有没有一个更大的供养的发心？啊，你在佛陀当年，呃，像释迦牟尼佛在世的时候，呃，走到一些地方，一些国王或者王后出资啊，哦，他那个地上铺的，别说那个宫殿多美哈，光地上铺的砖上头都溜了金。这个是事实哈，这个在古印度考古的时候能发现这个问题哈。那个那个，这个建筑雕梁画栋，美美不胜收啊啊，有如天宫的建筑一般啊，就做的那么豪华。嗯，佛陀并不追求这个豪华，他觉得万物皆空，将来有一天呢，就是这一切万物都会毁坏，这时候花这么多钱，呃，干嘛呢？但是供养者不是这样想，供养者是希望说。你想，国王就希望说我的国家好，国泰民安，是不是啊？哎，这个到一年四季呢，就是顺利平安，我们这个这个、国家就会富足，人民就会安乐，啊，所以呢，我虽然盖一个房子，显然花了不少钱，其实呢，和整个民众获得这个利益来相比的话，对于国家来说这是小意思，但是对个人来说，你花那么多钱盖个庙，那是不简单的事情啊。对，所以供养人有供养人的想法，对你越真诚越好，嗯。那么还有再就是，在在这个呃，他供佛的这个道场环境里头，在悬挂这个
非常庄严美丽的经幡，啊，对，来来来以示庄严，啊，这种呃经幡幡盖是古代呃印度地区的帝王哈，为了装饰他的宫殿显得那种尊贵感。啊，而悬挂的一些这样的一种装饰物，呃，与它有点类似的呢。你比如说，过去皇帝出行，中国也是这样的，不管下不下雨，打了一个漂亮的伞，哎，那这个叫伞盖是吧？他把这个伞盖变得很长的布，很豪华呢，就叫幡，也叫幡盖。对，大概是这种结构的东西哈。那今天在佛教道场之中，也用不同材料来做的这个呃经幡或幡床哈。都都有，什么材料都有，啊，以示庄严的意思，嗯。那么，并且呢，在，呃，持戒修行啊，过去叫持这个八关斋戒啊，哎，那所谓就是说，比如说不偷盗、不杀生、不邪淫、不妄语等等啊，对，那那个时候做一种叫清净身心的一个行为，我觉得清净身心的行为哈。本身对我们的身体和心灵的健康与清净有着相当重要的关系。我们把这个行为当做宗教行为也没有关系啊。但是如果把它当做一个养生的一个尝试的行为来说，也是非常有效的。比如说，你每一天两顿饭之间的时间是多少呢？超过十二小时，你一整个白天不就十二个小时吗？一天不就二十四个小时吗？你隔上一整天的时间吃这两顿饭，啊，如果是这样多好呢？通过一整天的时间，哎，一般人受不了，对不对？但你习惯一下就好了，习惯一下哈，这样的话可能对你的健康是有好处的。还有呢，说很多这里要求的戒律行为，你不要去做，啊，保持身心的清净，它本身呢，使你的这个身体哈。就在一种清洁的状态，自动清洁清洗的状态，啊，这里就不细说了哈。所以这个八关斋戒这个行为呢，是一个特别有利于身心健康的行为，它可以就是非宗教行为都是很好的啊。嗯，所以这时候呃不骂人不发火哈，心怀清净与善念，哎对。甚至说，还在这个药师佛的像前哈，哎，还有这个演演唱或演奏美妙的音乐，或者是唱赞美的歌曲，啊，就好像佛就在你跟前，你能用歌舞的方式呢，让佛高兴，哎，这都是很好的。对，还有歌颂佛的功德。对，哎，哪怕。唱一个快乐的小曲哈，对，就觉得哎，佛觉得听了，哪怕是淡淡一笑，哎，你就可能会得到一个很吉祥的加持哈。我觉得这挺好的，因为你供奉的这是大慈大悲呀、啊，哎，对，得大慈大悲的这个佛呢，你想对你有一个好感，你的所有的烦恼，所有希望要解决的问题，就可能很快就解决了，哎。所以这个我说的这个部分可能超越我们的叫做普通逻辑思维了。为啥这样说呢？因为佛不管是人做佛，还是佛做了人，佛这样的这种状态是非人类或超人类状态。就是说，佛当对你有一种喜欢的心的时候，你的生命状态就得到了改变和加持，就是这样子。是这样，一般人是理解不了的哈，嗯，大概就是这样的。所以在这种以这个塑造佛像金身啊和呃这个供奉啊歌颂护持啊为主，在接下来呢，如果你能够为人讲说啊讲说这个药师佛和药师佛的这些故事。以及他的愿望等等哈，还有他的伟大，啊，这个是特别大的功德哈，哎，宣讲广传，对，嗯，这个其实这也叫做法布施哈，功德是第一的，嗯，特别的重要。你之后呢，你就会可能想，你希望长寿得长寿，啊，希望这个富有得富有
，俺有些官迷，就是希望我有我我我在这个政府打工嘛，我希望有权利，对不对？我想做省长啊，做总统啊，做转轮王，可以。我觉得你是个善良的人啊，你能够如果。作为一个这个百姓的高官的话，你肯定还是为了百姓谋求利益的好官，对不对？那佛菩萨都会帮着你成为成就这个愿望啊、哦。还有说，很多人的一生哈，你结了婚也好，不结婚也好，呃，希望自己有个后代，啊，希望生个男孩，或者希望生个女孩，是吧？哎，佛菩萨满足你的需求，说好，给让他得男孩吧，让他得女孩吧。你看这多好呀！是吧？所以的话，哎，如果我们在这个供佛的过程啊，先是以这个供造佛像，也就是造佛像，或者你出资出钱就可以了哈，造佛像为首要哈。接下来就是做供养，哎，所以这一切呢，就让我们就是，嗯，能够满足我们所有的这个需求，大概就这样子，嗯。很美好，听师傅讲，嗯，就是怀着一种很恭敬、很很很恭敬、很清净的心去去供佛、去赞美佛，就得到这么多美好的、嗯、呃人生中的回报、哎、哈。真的是，药师佛真的是很伟大，是我们的大靠山呐、啊嗯。是，嗯，哎，对，这就是佛的愿望嘛。嗯，哎，他的愿望说有一天我觉悟成就之后哈、嗯，哎，我就让众生得到这一切美好。啊，这个是讲的人类的细节了。其实药师佛的愿望是希望说，让一切众生都能够成佛，这是他最大的愿望，而所有的众生都成佛。哎，那但是普通人说我佛是什么样，我还没想过，我能够娶上媳妇啊，我能生个孩子，我富贵一点。所以因为佛是随顺众生的需求嘛，现在随顺你的基本需求。但是未来你随着你的境界、人生境界和愿望越来越高的话，最终可能也获得更高的成就与智慧。但是最高最高无非就是成佛嘛。所以药师佛说，将来我要让所有的有缘众生都能成佛，和所有的众佛一样，没有丝毫的差别。这是他最高的愿望。他想得很清楚，成就这个愿望之前呢，先吃饱肚子。啊。先有房住。啊，有衣服穿。啊，需要车的话，有钱买车；需要娶媳妇，有钱娶；需要生娃娃，哎，我们给你祝福，让你生出来，是吧？就是这样子，都是人类的最基本的需求先满足了，慢慢引引导你，引导你走向更高的那种人生境界和追求，就是这样子。所以，所以这药师佛的对大家的这个教导引领哈，是非常逐步慢慢的提升的。很科学，嗯嗯，很实用，嗯嗯，对，好的，对，那师傅啊，就是刚才师傅跟我们讲经文中讲到的这个药师佛供佛啊、嗯、啊念佛啊、传播经典、所求皆得，有的时候人生中。可能还是会呃遇到一些呃危险呀、啊、灾难呐、啊。那想请师傅指导，在经文中有没有讲解，就是我们在遇到这些灾难的时候，要师傅呃给我们能够带来什么样的呃利益保护,保护？哎，嗯，护佑。你遇到灾难的保护，就让他消灾灭难嘛、哦，对不对？你讲到这个灾难问题，呃，你你比如说，当今世界哈。灾难最多的一件事情是什么呢？交通事故，啊，交通事故。那么再其次就是与横祸相关的灾难，横祸相关的哈，那种类似于投资被骗等等的。不管钱多钱少，大家都像疯子一样，人家给煽动你一下，忽悠你一下，吹嘘一下，说这个投资能赚多少多少利息，啊，那个投资能赚多少多少利润。你觉得哇，还跟你说的说，只为你定做的、量身定做的这样的一个让你发财的机会啊，哎，嗯、呃，要骗人还有的时候打上神佛的名字，甚至打上师傅的名字啊、呃、等等的，这一切就是为了让你上当，对不对？这些都是横祸啊！你投错了资，入错了行啊，对，坐错了车啊，上错了路
，这都是危险的。就是横祸加深的时候哈、啊，还有一个，这些横祸加深将来临的时候，这最终是归咎于是业力嘛，对不对？就是你有这个业，你前世做的功德好是不够，那么今世比如说，按说你可能。可能会，比如说交通事故而亡，或者交通事故之后残疾了，在床上躺七年之后再去世，那听起来很惨嘛，哈。或者是什么恋爱，哎，一旦稍微恋恋爱不成，分手了，有一面是个骗子，你这一面呢是个很纯真的人，是不是啊？纯真的人觉得自己被骗了，感情被骗，就觉得受不了，想不开。是吧？喝个药、上个吊、跳个楼啥的，都可能会发生哈。哎，对。那我们把它可以理解为：第一个，你的就是功德、福德不够厚实，所以这种事情来的时候呢，你想不开，要想了结自己啊，或者是还有呢，因为你过去的伤害之心太重，这种业太重，所以呢，你的。你的家里头或者你的身上会有那种邪气，就你曾经伤害过的生灵的那个魂、鬼魂缠绕着你，所以你就不能出任何一个负面讯息的事情。如果有了，比如说你投个资赔点钱，明明之后说赔钱就赔钱吧，之后努力，以后不乱投资就完了嘛，对不对？那失恋之后说以后慢慢找找个好的，悲伤归悲伤，这个理性还并没有乱掉，对不对？但是你的功德不足，而业力挺重的时候，这种邪气缠身又是，啊，你能量极低，啊，正面能量极低是负面能量很强，负面能量很强就是有一种邪气说走吧，那个世界更好，哎，你就想不开，可能选了短见。所以这个时候呢，得的药师佛护佑呢，在这个时候佛光啪照到那里去，照到你的身上，就是一种叫做超级快速充电系统。你看今天那个充电的汽车，对不对？呃，一充八个小时才来电了，最新型的，十分钟电立刻就爆满啊，爆满两百倍，没问题，车都快飞起来了。就有的是能量，就是当这个你去供奉药师佛的时候。药师佛不是普通充电器啊、哦，他就对你好感那个光，嘘打进去一秒钟，行了，哦，正能量两百倍爆棚啊，没问题。刚才想着自杀呢，说嘿，老娘一定会吃顿火锅去啊，对呀，吃顿火锅买个包啊，是吧？更好，下一个会更好，明天会更好啊，明天的太阳更灿烂。就立刻就不寻短见。其实人有时候最关键的生死哈，大的事情的生死好坏，不是你判断出来的，就刹那间的感觉。人都包括寻短见，刹那间的感觉。如果你是主动寻短见的话，对吧？和撞车不一样，撞车你不想撞，结果被撞了，对不对？所以寻短见的人，他就是刹那间的一个想法，这个想法来了正念。就是吃趟火锅，买个包，好了，是吧？哎，对，就是这样子。哎，那你的寻短见的能量不足呢？现在人生真没有意义，我的出路在哪里啊？就有个声音会告诉你，那面会更好。哎，你就找条路往那边走，就所谓横事就会发生。就算你没那么想，你算没那么想，当厄运来的时候，哈、啊，那个鬼魅邪气在你的身体周围盘旋的时候啊。也就是那个阎阎王爷的那个两个使者啊，黑白无常来索命的时候勾着你哈、啊，你那个车哈、啊，撞车的时候你的车啊能在空中啊翻转三百六十度、七百二十度，就像自由体操那么转，啪摔下来，不知是棚子冲下摔，还是从哪往外撞，反正不会让你活下来，就是这样。所以供奉药师佛。这些横事横灾都免了，你看这多好啊！供奉药师佛，你变成从一个有这个罪过的人，到变成一个有功德、有德性的人呢。比如有人骗你钱财，或者骗你这个美色，对不对？就假装跟你恋爱，其实就是骗你，对不对？不管骗人也好，骗钱也好，骗情也好。
一看就识破了，你总能找到一个识破点，觉得这是个骗子。有人骗你钱，要投资，哎，一听这个话，就感觉到你会会莫名其妙的会得到一种启示，这是个骗子。就是我才不投资，就是这样的。能够始终保持清醒，就不上当。对。哎，甚至钱就从账号刚要拨出去那一刹那，说不对。就能得到某种启发，其实这个启发都是药师佛给你的。哎，老娘不投资，对，你就不投资，你钱就是你的，啊、嗯，一投资就完了。所以告诉大家，投资这一句行话哈。有人蒙你来投资的人说：“你不理财，财不理你。”无理觉悟之后那句话怎么说的？啊，就是我不理财。就是财不离身，至少还在我身、啊、财不离开你，哎，财不离开我。对，我一理财，财就离我而去了。对对对对，嗯，对，所以蒙你投资的人哈，说你不理财，财不理你，应该更改一下。事实的结果是，人只要去理财，财就离你而去了啊，就没有了哈。所以提醒大家，这个投资，这个这个江湖哈。风险是百分之九十九，就是理财理财理的就是财越来越远了，就对，嗯，所以我们有这样的一个功德，得到药师佛的随时的护佑和提醒，所以让我们的财不离身，哎，投资不上当，还有呢，在这个时期尽量不投资，有钱存的你就是有钱人，钱拿出手之后你就是没钱人。请记住我的话啊，这很重要。所以药师佛就会提醒你、点化你，让你避开这些啊疯狂的灾难，因为让你痛苦呀，你不能再正常健康的生活呀，啊，乃至说还能够消除，因为很多地方治安不好哈、啊，消除盗贼或者是这个抢匪啊对你的这个伤害。哎，你现在听说在那个。南美洲有些国家哈，有些国家你走在街上，有可能会有人拿着刀和枪来抢你，还有的冲进家里去抢钱，甚至伤人，都有不少哈。对。对，以前经常听说像什么南非呀、啊，啊、嗯、这些国家，嗯，比较乱的。嗯。你记得很清楚啊，我记不清哪个国家也好，那个国家的人不会生我的气哈、嗯。对，所以呢，就是你如果有这个福分。哎，这些，这些凶险哈，你都不会经历，啊，说实在话，你就哪怕在这样的国家居住，那抢匪哈，就到看到你们家房子的时候，总感觉到就不必要进去，应该抢抢别人家才是对的哈，对，这他就会保护你，就是这样子啊，对，那最终呢还要所求皆得，啊，要寿命，啊，谁都希望长寿哈。不管咱活得穷富啊，长相好坏，身体好坏，总希望让自己能够长寿，对不对？都希望自己长寿，更希望自己富贵，啊，活着也有钱啊。那那个钱怎么来？其实佛菩萨，你供奉的好，佛菩萨帮你安排，对不对？你想找对工作，交对朋友，哎，做对事情，你就是有财富的呀，啊。甚至是，尤其是权力，哈、啊，哎，你到关键时候，你说出的话，都是让你的上司，让你周围的人都觉得是赞叹佩服的。所以你想有获得更高的职权，哎，佛只要来了往上拉拔你、提升你的话，很容易。做总统都可以呀、啊，何况做个普通的干部领导呢，更容易。啊，说是希望说结了婚能生孩子。啊，求男生男，啊，求女得女，这容易，哎，所以你看咱们之前这个求子哈，求子者很多这个女士说她那个卵输卵管都是堵塞的，不是这孩子生的还是她的呀，是吧？这她怎么能怀了孕呢？怎么能生出个宝宝来呢？都是奇迹吧？神奇的。嗯、等生了之后，医生一检查说，输卵管还堵着呢。哎呀。<笑>这孩子怎么生的？佛光给送过去。<笑>你不就是在咱药师佛前点了个灯吗？就过去了，是吧？你说你自己某个小细胞
，是吧？跳到你的关键一个地方，你就怀孕了，这厉害哈！哎，对，所以这个就是跨越时空了，呃，让你的宝宝跨越时空来到你们家，你看这多好玩啊！这些都是很神奇的、啊，是吧？要不是佛菩萨的关照的话，按照普通医学来说，你人力做不到。对，今世就休想吧，哎、嗯。对，可是呢，他就实现了。你在超越了医学，即使医生的事情，哎，有时候佛菩萨帮你解决了哈。所以这个是普通科学家不可思议的事情，哎，所以就是无限的好处。总的来说，我们嗯，所求皆得，求啥得啥，啊，所以你说这个供奉药师佛的好处将是无限的。嗯，你觉得还有问题吗？好了，真的是无限的好处，所以我们的网友就特别的期待，因为大家都知道哈，这个要药师佛是大医王。嗯，其实我们很多网友现在，大家师傅刚才也问嘛，最想求的是什么啊？当然求财富啊，这些求平安啊，求健康。其实现在很多人是非常需要健康的，所以我们每天都会接到很多网友其实来写信哈，来祈请师傅来加持。啊、哦，也是要求健康，很多是现在就是遇到各式各样的病苦，是很普遍的，而且现在还是越来越遇到很多棘手的、难死医生的这种各种各样的病、病情、怪病啊、呃、重病也是很多的，所以就是我们的网友也是来请请师傅帮忙哈加持哈，另外也是来问我们要是在药师佛前点灯的话。药师佛能够帮我们吗？所以我想在今天也是请教师傅，如果我们在药师佛前的点灯的话，药师佛会给予这些啊受病苦折磨的人们什么样的功德利益呀、啊嗯？哦，那将是无限的。我们刚才不是讲了吗？几乎你所求皆得，是吧？呃，求健康的，呃，求生宝宝、求子女的哈，还有求长寿的。咱要说最难的事情来说，呃，比如说，呃，在我们汉地药师佛哈，大家对药师佛的印象是什么呢？就是这样，就是消灾延寿药师佛。对。哎，那消灾什么灾呢？就是所有的苦难都是灾，啊，消所有的苦难。对，什么战乱、火灾、洪水。啊、哦，这是各式各样的，还有病那那，那是外在的啊、哦。可是你内在的呢？就是各种疾病。疾病啊，嗯、痛苦呀、啊，啊、嗯呃，贫穷啊、嗯，是吧？呃，甚至是说，即,即将面临着对牢狱之灾、嗯，还有即将短寿啊，对，对吧？嗯、比如说你三十多岁。啊，就病歪歪的、嗯，这个病可能使你第一个不能工作，嗯、还有甚至是危及到生命危险，对，是吧？嗯、比如说三十多岁，你就是五六十岁得个病，想不想继续延寿呀？想，想呀，嗯、啊，哪怕八十岁，你自己想不想？你的子女都希望你爸爸妈妈还继续活下去好，对不对、嗯？对，都是这样子的、嗯，不管自己还是你的亲属哈，都希望你长、嗯、长命百岁的。对对，对呀。所以最重要的呢是消灾延寿，把灾消了，寿命还要延长。佛陀呢还专门呢，还专门给大家嘱咐你这个就是怎么延寿的这些方法都教了我们的。指导了哈。对呀、嗯。药师傅亲自指导我们，嗯，怎样能够消灾延寿哈？对。呃，就有很多方法嘛。首先来来来能够供奉啊，药师傅啊，还有呢。在自己家或者在道场之中哈，能够呃学习修行哈，呃像各种的斋戒，比如不杀生、不偷盗、不骂人啊、呃、等等的，还有供养呃出家的僧众，啊供养出家的师傅，供养带你修法者啊，还有呢，为，比如说为得病的人哈、啊，这个反复的诵念《药师经》。反复的诵念药师兵，呃，甚至大家说到底多少遍合适哈？那在药师佛当中呢，呃，总是提示到有几个数字，就是七、九、四十九，这几个数大家希望多留一个印象哈。比如他这里叫多的数字是四十九
啊，他说，为得病者，有些得病者已经说不出话来了，啊，为他诵念《药师经》四十九遍，啊，比如说，为要将要延寿延命的，啊，这个亲人呢，奄奄一息的亲人，对，嗯，这也就是说。这个命命命就要完了，将终了就要终结了。嗯，而想让续命延寿的话，嗯、所以要点燃这个四十九盏七色灯，每个灯的颜色不一样，至少七种颜色的灯啊，要点四十九盏。这四十九盏灯呢，要点这个七天。哎呀，说错了，点四十九天，点四十九天，要这样子。而且呢，在古古典的经文之中还说哈，说因为过去不是都是油灯吗？这个油灯的这个光亮哈，就像像车轮那么大，就是至少一两米见见这方圆的这个灯光。那现在的灯比这个要大多了哈，这个火苗或者今天我们用这个 LED 的灯，它每个灯泡其实它可能它的光亮超过五米的啊，这是很巨大的哈。对，它的光亮度要够。要点上七七四十九九天，嗯，可能帮我们延寿，可能帮我们解除一个重大的问题与灾难。对，啊、呃，经典里是这样说的：大的疾病，大的灾难。我们可以理解为，比如说，是不是延寿多少天？嗯，有时候在经文里头，我去研究过，说有的延了七天，嗯、也有的延了四十九天。这个是延寿短的，这是，还有很多延了几年，到一二十年，都有。对，比如再加上我们的法的修行，像在我们的法门里头，有多少位得了，比如说十几年、二十年之前，医生诊断为绝症的，现在活得好好的。那我对他的要求就是说，你要按照我的要求去做，比如说在禅堂做义工。啊，你最好真做义工，不拿钱，还是少生气。一生气我就提醒，别生气哈，别生气，尽延寿消灾呢，你不能生气哈。呃，认真去干活，在佛前效劳。他说佛没让我生气，是那个师姐总是让我生气。哎，那个师姐是人，就代表佛考验你，你考验你的耐性，你别生气，对不对？你一定要想到，我是来消灾的，我是来积德的，对不对？谁骂我是我欠他的。谁骂我说明我没做好，我要只能审视自己，我要做得更好，争取让师兄姐妹们不骂我，不讨厌我，对不对？你才能在禅堂做义工做得更久，对不对？这样的话，你为你积功德，你那个结果呢？消灾延寿。消灾，成就各种的愿望。哎。啊，延寿。真的是。因为反正当今认为的绝症，就医医学上没办法的，我们才称为绝症，对不对？对。哎，所以。那既然都是现在医生宣布为绝症了，你现在活得好好的，你就赶快好好配合修行嘛。对。啊，这是在我们的法门哈。在那原经文之中的话呢，其实，在原经文之中，他让你做，呃，所谓的，在古代，在我一说说的藏传了，呃，做什么四家行之类的，就是你要斋戒呀，不杀生啊，多供养啊，呃，呃，念经多少遍呢？他对你提这个要求。也争取去做啊，还有很多事不能去做，很多事不能做。今天不细讲了哈，因为这个这个讲起来有些地方是有点尴尬的哈，哎，不细讲了。就是做一些叫清净身心的修行行为，我简称为是这样子。这样的话，身心清净的这个状态的本身，就是一种自我治疗啊，清净。这个身心清净的这个状态本身就有利于与神佛相沟通。当你身上有一种污浊之气的时候，与神佛不能沟通，可是与邪气容易沟通。啊，这个大家要理解到这一点，这是叫基本常识哈。这个要知道哈。嗯，所以我们做好这些行为的话，哎，说了也是因为讲到供养哈。对。哎，做好这些行为的话，你才可能去延寿。啊，在经文里就是说了，可能延三天、七天、二十一天、三十五天、四十九天、嗯，啊，经文里是这样说的。但是我看到的远远还有很多超过了这么多的天数。那个时候延寿是论年来算的。是是。对。
大概是这样的，这是真实的事情。在我们这个机构之中哈，我认识很多位，超过上百位，啊，都是延寿超过十年。当时就被医生判定说，还好好，尤其给他孩子说，好好对你爸和对你妈好点小命不久了。啊，意思，往生的那些用品都备好，啊，塞到你们隔壁屋子，别让他看见，也随时就备用。啊，就有很多说不行，都放坏了，嗯，人家也不死，啊，<笑>对，好玩吧哈？但是子女们开心呐、啊，你这个，这这这用不上才好呢，啊，对不对？那这长寿啊，是，那父母长寿呢，子女将来也长寿也沾光啊，对呀，这是吉祥的讯息哈、啊，对，所以我们做这样的积功德啊，能够让。佛菩萨保佑着我们能够，啊，心想事成，哎，又是又是能够什么富贵吉祥，啊，还有呢健康长寿，啊，尤其是在药师佛经讲的，你做的好还能延寿，这一点是特别的重要。真的是，这个现代社会延寿真的是，嗯，对，现代医学是不可理解的，不可思议的，对。啊，这是咱们法门很多位有这样的延寿的受益者是,是吧？很多是师傅，接下来就想给您哎、呃、来来分享一些我们的网友、嗯、还有我们的学员他们的一些见证故事哈、嗯，真的就像经文里所说的这样，消灾延寿如意吉祥。嗯，啊、呃，首先是来我们的网友平平他的一个见证故事，嗯，药师佛护佑我的儿子事业孩子双丰收。嗯，师傅好，我是平平，向师傅分享一下，要师傅护佑我的儿子，他人生两件大事，工作、升职和生孩子，都在药师傅护佑下解决好了。我的儿子阿林，本来在外省一家外资企业工作，几年前他结婚了，为了建立小家庭，就调回到本省，在自己这个省里的分公司任职。可是到了分公司的新单位，他很不开心。这里的员工早已抱成团，他是一个新人，无依无靠，同事们处处排挤他，上司也不器重他，他感到郁郁不得志，两次都打电话跟我说：“妈，要不我还是回到总公司去吧，虽然离家远，可是做得开心。我在这里啊，看不到前途。”我就劝儿子说：“先不急，等妈妈来想想办法。”我就到菩提禅修学院的网站上给儿子点了祈福灯。当时心里忽然还有一个念头：“哎，我要不为儿子目前的一个上司也供一盏祈福灯吧？因为听儿子说起过，那个上司对他还算不错的。”不到一个月，这位上司指导我儿子写了一篇论文，让他参加本系统的比赛。结果这篇论文获得系统内的一等奖，这让上司感到脸上有光，也开始对儿子器重起来。不仅如此，总公司的大老板也非常高兴，给分公司的领导打电话说：“这个年轻人很有潜力。”要好好培养他，这样一来，阿林成了总公司老板器重的人，分公司上下员工谁都不再排挤他了，领导也对他刮目相看。阿林很快就相继两次得到提拔，现在三十出头，已经是公司的高管了。阿林也鼓足干劲，事业上春风得意。好了，儿子工作的烦恼解决了，可是我的烦恼又来了。儿子和儿媳都已经三十多岁，儿媳的肚子却还是瘪瘪的，这让我和先生很着急，没少跟他俩念叨，却不见成效。他俩的工作都非常忙碌，我的儿媳还更忙，他做销售很有能力。在公司做到了管理层，事业上的成功让他不愿停下脚步。加上他性格豪爽，像个男孩，根本没有
进入要做母亲的角色。他还曾经半开玩笑的表态：“我可不生孩子哦。”我们念叨多了，他们小两口干脆就装聋作哑。去年春节，甚至借口有事儿都不回家了。我只能跟儿子电话沟通，儿子也是夹心饼干，两头受气。他是家里的独生儿子，不生孩子，于情于理都说不过去，可是又无法说服自己的老婆。打完电话，我们母子俩不欢而散。那段时间，我们这个曾经的五好家庭陷入了僵局。我忽然想到，这事儿还得找师傅、找佛菩萨帮忙。我就每天为他俩诵念《药师佛心咒》。另外，在春节期间、清明节、浴佛节、观世音菩萨成道日，只要师傅推出了功德项目，我就为他俩点祈福灯，也点超度冤亲债主和历代祖先的灯。终于。今年夏天，我的儿媳突然发信息问我先生，我的先生是一名医生，问他一些关于怀宝宝的饮食知识。原来他悄悄开始备孕了，我非常的惊喜，继续鼓起信心为他俩念诵《药师佛心咒》。八月，儿媳成功怀上了宝宝，还在工作上做了交接，她准备安心做妈妈了。母亲、胎儿的身体指标都良好。在这个与佛同行念佛班期间，我再一次为他点灯，愿母子平安，并且每天跟随师父诵念药师佛心咒，回向给儿媳和未来的孙子，祈愿在药师佛的慈悲护佑下，明年春天儿媳生下一个佛赐的健康的龙宝宝。深深感恩师傅，感恩药师佛。嗯，真的很好。哎呀，这个又是母亲帮儿子，又是婆婆帮儿媳呀。嗯，但我听到的就是求子得子，求事业得事业，求官职得官职。哎，真是哈、啊，都得到了、啊。这么年轻，嗯，这么顺利，对、嗯、啊，就要做官。哎啊、哦，这个太太还怀孕，是、嗯、啊、哦，真是哈，嗯、心想如沐春风哈、啊哎，心想事成。对，所以他的妈妈其实是很明白这个道理的，嗯，就是听了师傅的讲解哈，嗯，供灯在佛前供灯，哎，一定是的，他很有智慧，他不仅给孩子供灯，他还给孩子的老板供灯，其实就是帮着老板和儿子之间建立一个善缘。要请佛来帮忙加持的，对啊、哦，这个妈妈很有智慧的，真是好哈、啊嗯，是，对，这妈妈这样的为她的那个儿子老板点灯呢，哎，其实一个很善良的一个想法，嗯，对，对不对？嗯，所以这老板呢，对儿子，比如说有点成见的话呢，嗯、立刻就改改变了。对，哎、嗯，光看着这个这个小伙子挺好的，对，是啊、呃，转念了就这个这个老板还指导他儿子写论文，嗯、还得了奖，对，受到了大老板的器重，对，哎呦，从此青云直上啊，对，这个官职特别的顺利啊，给了他一个非常好的机会，嗯，对，真的是，然后也是妈妈就一直也是。诵佛啊，念佛啊，念咒啊，然后还有这个，我觉得也是很奇怪。你说，其实这个儿媳以前是不想生孩子的，因为她也是一个女强人，事业很成功，不想生孩子。因为这个还跟婆婆其实有有点不开心。这婆婆也挺有智慧，她也不是一直强逼强逼哈。最后说，哎，我也是去念佛吧，给他们供灯吧。就突然有一天啊，就像师傅刚才也就是讲过，我们讲过了，就是很多孩子不是，比方说有一些不好的见地想法的时候，你其实家长苦口婆心是说不通的啊。这这又是求佛吧？不知道怎么突然开窍了，他就突然想通了这事儿，自己又想要孩子了。对，哎呀，这个把婆婆可是乐坏了，乐坏了。对，嗯，就是刹那间的。觉悟哈，开窍了、嗯，哎，开窍了，他自己又想怀，嗯，哎，就怀孕了。这只有佛能做得到。哎呀，真是、嗯，就这一点来说啊，当今很多青年人啊，真的急死父母。哎，他说结婚可以
，甚至说同居可以，我就不生孩子。嗯，哎呀，把很多老人给逼的呀。嗯啊，真受不了。嗯，所以这个人家突然间觉悟了哈，嗯、真好，替他开心哈，非常高兴的、嗯、师傅，真的不错。嗯，那我们也给这位平平网友，嗯、我们给他送礼吧。好，还有他的宝贝儿子，嗯、宝贝儿媳。好，嗯嗯嗯。嗯哎，这个这个一大一小呢，给他儿子儿媳哈。啊、哦嗯，这平平这个是这老妈妈应该是、嗯、妈妈。啊，给妈妈，给妈妈，这个，这是一个非常好的紫檀珠哈。嗯。哎，好，祝平平你们全家如意吉祥，收到。佛光护佑，收到。心想事成，收到。全家幸福。收到，感恩师傅、哦，太好了。嗯嗯，好，那接下来给师傅带来一位来自马来西亚甲洞禅堂，嗯，刘月英师姐哈，嗯，她讲述药师佛带我走出苦难人生的故事嗯。嗯，她说：“师傅好，我出生在一个重男轻女的家庭，十三岁我就辍学开始打工了。”二十一岁的时候，我结婚了，和先生有五个孩子，四男一女。先生做工，我带孩子。可是好景不长，三十六岁那年，先生跟别的女人跑了。我要撑起这个家，既要带孩子，又要打工。我要做两份工，早上五点多出门，做完一份工下班后，再去理发店做小工，一直忙到十一二点才能回家。长期的劳作累得我腰酸背痛，有一次腰痛得我直流眼泪，站不起来。但是想到五个孩子，我顾不上疼痛，眼泪往肚子里咽。六十岁的时候，我累得腰弯了，背也驼了。步履蹒跚，别人都以为我都八十岁了。到了退休的年纪，我还是不能休息，因为我还有三个孩子没成家。到了七十岁，我终于不用做工了，可以在家带孙子，孩子们都陆续成家了。只有三儿子没有结婚，因为他年轻的时候得了青光眼，一直眼睛失明了，也不爱出门。后来过了半年。消失了三十五年的先生突然回来了，老态龙钟，一只眼睛也瞎了。看到他又气又可怜，为了他，七十岁的我又出去打工了。每当想到这些，我都觉得自己的命很惨，可是没有想到晚年更悲惨。我后来突发心脏病住院，做了通血管手术，又得了乳腺癌。胆囊炎一起都做了切除手术，二儿子因为口腔癌去世，唯一的女儿因为子宫癌去世，白发人送黑发人，我的心都碎了。我不知道我前世做错了什么，我求老天爷只惩罚我吧，不要再伤害我的孩子。我的精神开始变得恍惚。二零二一年，八十岁的我不小心跌倒。两个膝盖撞得黑青，两个脚肿胀，动一下就会很痛。经过各种治疗，钱花了也没有效果，我也不抱希望了，打算就这样在家度过余生。那一年年末的一天，我在 YouTube 金菩提宗师的频道上看到很多人走八卦后病痛就好了，我就要儿子带着我去八卦点走八卦。走了半年多，我膝盖的黑青和脚部的脚肿都消失了，我又可以行动自如，不再疼痛了。到二零二二年的十月，甲洞禅堂有消灾延寿念佛班，我来到禅堂，看到了慈悲庄严的药师佛，我感动的流泪。我跪在药师佛前，祈请药师佛加持护佑我们，消灾灭难，健康平安。念佛班上，听师父讲解《药师经》，我明白了，只有做功德才能改变命运。我看到了希望，我每天真诚的念佛，真诚的忏悔，也开始为家人、祖先、冤亲债主供灯，供养药师佛。
。接下来的一年时间里，厄运缠身的我，竟然开始好事连连。我从建念佛班开始，每一天坚持修炼念佛，不断的做功德。到了二零二三年的四月，我终于可以挺直腰杆，昂首挺胸了。我二十年的驼背好了，腿脚更有力气。八十二岁的我还去了韩国旅游，我不再愁眉苦脸，每天都乐呵呵的了。师姐们说我根本不像八十岁，反倒是像六十多岁。感恩药师佛改变了我的命运。我的大孙子十三岁的时候呢，开始叛逆，考试不及格，还爱上了吸烟，我也很担心，很苦恼。念佛班上啊，我就为大孙子点了光明灯，还供养了药师佛。没有想到，点灯后的第一次考试，孙子全部都及格了。到了二零二三年的一月份，孙子也成功戒掉了长达两年的烟瘾。我的先生，到他八十五岁的那一年，生命也走到了尽头，安详的往生了，没有受任何罪。我问他，我为他供了超剑灯，希望他能往生极乐世界。我的心里也感到很慰藉，感恩大慈大悲的药师佛，感恩金菩提宗师，让苦海中挣扎了八十年的我，终于能够改变命运，离苦得乐。今年八月我去体检，哎呀，各项指标都正常，我的身体好，胃口好，能吃能睡，耳不聋眼不花，看师傅的袈裟书都不用戴老花镜，孩子们个个孝顺，子孙满堂，其乐融融。我每天去八卦点走八卦，回家继续念佛练功，每天活得很充实，很开心。我会继续供灯供佛，我宁愿少吃点，我都要供养药师佛。愿药师佛的光芒照亮更多还在受苦的人。嗯，哎呀，这一位月英师姐真的人生太坎坷了，太苦了。嗯，真的很苦哎。嗯，但是八十岁之前苦了一辈子，八十岁来到菩提，终于开始改变苦尽甘来了，苦尽甘来了。嗯，你说。年轻轻老公跑了，对，啊，在接下来呢，他又得养孩子哈，养，还把自己累垮了，累垮了，并且还有呢，两个子女相续先离开了他，对，呃，去世了，就是人间多痛啊，各种形态的苦他都吃过。你说到到老了之后再不行了吧？那讨厌他老伴儿跑了，老伴儿又回来了。那他又得去养他老伴儿，对，真的是还是挺善良的心的，嗯、没错。对，嗯，你到这，咱咱们听听，这哪还有出路啊？是吧？是。就在这种情况下，嗯、还是峰回路转。是。你看，老命又好起来了，对，腰板还直起来了。哦、哎呦，二十年的驼背来走八卦，半年直起来了。哎，真是。啊，嗯，其实，嗯，他老人家自己是重病缠身，嗯，就是他的心血管也是做了通血管的手术了，对，啊，还得过癌症，得过乳腺癌、胆、嗯、囊炎这些的，啊，都做了切除，嗯，真的也是，真的，嗯，对，一生的病痛，一一辈子的贫穷，现在又健康，嗯，嗯儿孙又满堂。八十岁活得像六十岁，可满意了、哎，就听得让人很感动。嗯，不可思议哈。嗯，对，这要命的东西可能没要了他的命。嗯，啊、嗯，现在八十多了哈。嗯，八十二岁了。八十二岁。嗯，其实他的身体健壮的程度哈，嗯，从表面看像六十岁，是他的健康程度呢，像二十岁、哦，哎，就特别好，真好。因为很多人到六十岁腿脚已经不好使了，对，人家呢，这月英师姐呢，每天跑跑颠颠的，啊，还为大家还服务，啊、对、嗯，但是我还是想，就是截取他的一些心理体会的重点。嗯再来分享一下啊，就是其实跟网友们一起回顾一下，就是他是在念佛班上听到了师傅在讲解《药师经》，嗯，这个他就听懂了，他明白了，只有做功德才能改命，是，所以他就是看到了希望。真诚的念佛忏悔，他也意识到自己受这么多苦，也可能是自己以前做出的一些坏事、错事啊。对，他也忏悔，然后他就不断的给自己的家人、给他的祖先点灯啊，冤亲债主点灯，然后供养药师佛，就是这样。懂了这个做功德的道理以后
，坚持做功德，点灯，然后供养药师佛，坚持修行。嗯、对，哎呦，我我觉得他最后一句话很让我感动。他说：“我这么老了，我宁可少吃一点，我也要把我这个。”有的这种经济能力，我都来去供养药师佛、嗯，希望这个药师佛的光芒能够照亮更多还在受苦的人。嗯、对这句话，我听了特别的感动，真是一位菩萨心肠的老、嗯、老人家。这个不懂的人吧，就是说，你看看，这是老糊涂了。嗯、啊，你有点钱，你供了药师佛。嗯，哎，咱就来衡量一下，你是供药师佛划算，还是不供药师佛划算呢？哎真的是供佛、啊，他已经是一个供佛的受益者了、嗯。如果你不去供的话，他就没机会供了，就没了，就是、就是、对吧、嗯？就算是奄奄一息的活着的话，恐怕都爬不起来了。嗯、就是这样的。光他经历的人生的苦难哈，就会将他压垮。嗯、他腰不但直不起来，一定会趴下去。对，对不对？嗯、可是他有了这种信念，他的人生开始改变。是吧？所以在这种情况下说，只要我经济能力还行的时候，我就供药师佛。嗯，我觉得这个看似愚昧，是不是啊？实际上是大福气啊，大因缘啊，这是有智慧。是，嗯，欢喜呀、啊，真是，很欢喜。对，这真好啊。嗯，这是。得到药师佛点彩哈、啊，哎呀，真是他的人生变得精彩了。是的，收到感恩师傅啊，恭喜月英师姐哈。啊，嗯，师傅，我们也为他送一个礼物好吗？好，好，嗯，来，哎呀，哎呀，哎，来看一看，这是什么山？哎，对，很美，很美，嗯，对，梵文的啊，药师佛的。跟他特别有缘，对是吉祥衬衫哈、嗯，哎，对，这走到哪穿到哪哈，嗯、哎，一路护佑哈、嗯，哎，就是佛不离身哈，哎，你看这多好啊，嗯，好，保佑月英师姐健康长寿，如意吉祥哈，收到，感恩师傅，嗯，好，接下来是我们的网友小申，嗯，说感恩师傅，我的丈夫得救了，嗯，师傅好。想跟您分享一段刚刚发生在我们家的经历。我丈夫心脏病，放支架十年了。上个星期去了一家大医院复查做造影，医生告诉说，主动脉的三根血管，其中只有一根工作，两根已经全部堵塞，需要马上做心脏搭桥。我们全家人接到通知，都快吓死了，怎么办？在这期间，我就哭着不断地求药师佛帮他，求师傅加持他，可怜他，救救他吧！我在家里不断地做功德、念佛、点灯。就在昨天夜里，我梦到了师傅，当时师傅笑着，我对师傅说：“师傅您来了，我给您做饭吃，做番茄炒鸡蛋。”然后看到师傅在桌子上铺好了长方形的麻袋布。上面有师傅画好的六七条的直线，让我看，然后梦就醒了。我就在想，师傅这是什么意思呢？隔天，我丈夫就遇到了另外一个医生。医生看了丈夫的造影光盘后说，影像不清楚，需要再做一次造影。于是，我的丈夫又做了一次心脏手术的造影。值得惊喜的是。这次造影的结果，心脏两条血管根本没有闭合，只是有一根血管狭窄。医生就直接放了一个支架，两个球囊，并且对其他略微阻塞的血管做了解决。手术非常成功，最后我丈夫是从手术室走着出来的，真是太好了。此时此刻，我终于知道了，这是师傅和药师佛加持的结果。我也明白了，梦中师傅画好的那几条线，就是指我丈夫心脏堵塞的血管都疏通了。梦境和现实无限吻合，真是非常感激师傅救了我们全家。师傅，弟子在此真心的感恩您，感恩药师佛的加持护佑，顶礼叩拜。嗯啊，这个真的就是要师傅消灾延寿了呀！是，嗯，对，有一个问题需要弄懂一下哈。哎，一开始说的，她丈夫这个
呃，心脏三条血管哈，对，两条堵塞，需要做搭桥手术。嗯，对。请问搭桥手术是大手术还是小手术呢？是大手术。首先，她丈夫其实她的那个十年前心血管就堵塞了，已经放了支架了。哦、嗯。然后这一次十年后再去复诊的时候。发现两根都堵塞掉了，闭合了，哎，就又堵起来了，就是就是放了支架了以后又堵起来了、嗯，所以这个时候很危急，因为只剩一根了，万一这一根一不行的话就完蛋了，就是。给大家介绍一下那个搭桥手术是怎么回事儿、哎，搭桥的，大家才知道严重性啊、嗯，就是因为就叫 bypass 了，其实就是。你原来那段堵塞的血管基本上就叫弃用了啊，就是就是弃用了是啥？不要它了，就废弃它了，因为没法用了，堵住了。对，然后其实就是把你另外的，哎呀，反正我也不知道是再取一段血管，再重取一段血管，嗯、像搭了一条桥一样的，额外再接搭出一个血管来，是这样子的。对啊，把一个所谓的一个另外一个备用血管拿过来安上去，对、啊，再用。是原来的管子堵了，从开个通路。对，对那这样的心脏手术是很大的手术，那、嗯、一定开胸的啦。就是把胸腔骨锯开，对对,对，啊，肋骨锯开，来把这个心脏这重安个管子。对对，呃，这是个大手术，很危险,很危险啊，非常危险的。对对对,对、嗯，但是说前头说他这个小手术，在心脏里头不是在这个血管里放个支架。这简单多了吧？那个呢，基本上就叫微创手术。微创，哎，就是就像他在里面讲的，不是要做心脏，他做个造影嘛、哦。其实就是弄一个带着镜头的那个小细的那种，我也不知道是什么材料吧，就是伸到你的血管里，这样子通到心脏里。他其实就是前面的镜头一边看，就可能看得出这个造影嘛，嗯、就是血管里的情况。如果就是。堵塞的状态不是特别严重的时候、嗯，所以就像他后面讲的，医生就直接给你放个支架就放上去了。然后其实它就是一个小小的微创的手术，这个风险不大。但是刚才讲的那个搭桥手术，绝对是一个开胸大手术、嗯、啊！他这个世界真是挺好玩的，都是吓坏了。其实第一次造影造出来情况非常不好，很,很严重的、呃，对，很重。他就哭啊，一边哭一边求啊，对，使劲求药师傅、啊，求师傅啊。嗯然后求的时候就是什么，又念佛又点灯、哎，其实他功德还是做得挺足的。嗯、抓紧时间，赶快做功德呀！嗯，晚上就做了一个梦了，啊、梦到什么？梦到了师傅来了。那才高兴，给师傅啊、嗯，番茄炒鸡蛋。<笑>我觉得这也是孝敬师傅的，其实是个好缘起啦<笑>。说起来啊，<笑>也是一种供养吧。对，嗯、就是这是在他在梦境中啊，他也是无意识的。然后师傅就拿了一块麻袋布铺在桌上，嗯，最我们等一下也想请教师傅。然后说师傅在那个麻袋布上啊，画了六七条直线的道道。嗯，哎，他就醒了。对，画完了还让他看。看，然后他就醒了，记得可清楚了这个梦。当、啊、然他不明白麻袋布是啥意思，嗯、这六六七根道道是什么意思哈？啊，好，那这是他当天晚上做个梦，就第二天了，他当然也没来得及来请教师傅这啥意思嘛、嗯。第二天就赶紧又去做了，哎，第二天就有一个转机了，嗯、碰到另外一个医生，一看他昨天做出来的造影说，说你这个图像不清晰啊，要再做一次才能确定哈。嗯，那他说还好。叫他再做一次造影，也是那种小的微创手术嘛。好，然后她丈夫就去做了，做了一看，医生说还行，呃，没有那么严重，是有一点的堵塞，所以当场做了造影手术的同时，就给他又放了一个支架进去，然后又清理了一下略微堵塞的地方，小菜一碟就做完了。嗯、然后他先生他不是躺着进去，躺着出来，人家就走着出来的呀。就很轻松，小手术就做完了。哇、哦，这么简单！哎、哦，那个时候他就恍然大悟，我明白了，明白了，师傅画的那六七根道啊，就是说他丈夫的血管里啊通了。哦，哎，这个意思。这六六大顺了。啊、哎，是是是，收到收到。嗯啊，所以我们现在这时候也特别的好奇吧，师傅、嗯、是这个意思吗？大约吧。因为是他的梦，不是我的梦。是是是，大概是一个好事情啊，什么是通畅哈？哎，对。这个麻袋布又是个啥说法呀？麻袋布哈，麻袋布说，如果不画这几道，就是麻烦了。哦
，我就不能再讲了啊，哦、再讲就不太好意思了啊。啊真的是感恩师傅的大家、啊。你在什么时候才用麻呢？哎呦，嗯、啊，不能说了吧？是是是是。哎，就是我只能说，要不然就麻烦了啊。麻烦麻烦。对对。现在那一话的时候通畅了。通畅了，这个大事化小，小事化无，是啊，六六大顺，哎，对，看真的好兆头，很吉祥哈、嗯，吉祥吉祥，那是感恩师傅的加持、嗯，在梦中给她丈夫解决好了，这都是和药师佛的缘分啊、哎，我们都是沾药师佛的光，哎，对。好的，真是恭喜哈，恭喜、嗯、恭喜，这真的是给她丈夫消灾延寿了，是啊，对对对、嗯，师傅，那我们给这位小生网友还有她的丈夫。都选一点礼物吧。嗯，好的，好的。嗯，他叫小生哈。哎，嗯，好的。嗯，咱们这个，哎，普洱茶哈。哦。在丈夫哈。嗯。哎，这菩提的普洱禅茶。嗯。啊，再加一个吉祥的黄色的念珠哈，这是黄琉璃念珠哈，能保佑。你们全家人如意吉祥，收到健康长寿，收到嗯，感恩师傅，恭喜恭喜，很好听哈、啊、这些见证故事，嗯，真好。我们再来听一个精彩的，师傅，嗯，好，也是来自马来西亚的白彩哈，嗯，他给我们分享要师傅护佑他的故事，嗯，好。他说：“师傅好啊，我年轻的时候呢，呃，经常会去神庙拜拜，也会捐钱，和神庙的人很熟。有一天，神庙的师傅跟我说，我六十九岁会有一个大的劫难，呃，要是能够过了那个劫难，我的人生才没事儿；过不了，那就可能六十九岁就是我要离开的这个时候。当时还年轻，就没有太当回事儿。后来我结婚了，我的先生会看相。”呃，先生说他六十二岁会往生，结果先生六十二岁那一年真的得病住院，也要走了。他临走之前跟我说，他走后要我去找一间佛堂。他说我很善良，应该会找到的。去到佛堂，有佛护佑着我，希望我能够平安度过六十九岁的大劫。到了二零一八年，我六十八岁了。我的亲家母说他走八卦很好，就邀我一起去。我当时也不好拒绝，就跟他一起去了八卦点。哎，走完八卦之后呢，我感觉腿脚很灵活，很有能量，所以我就坚持每天都去走。后来过了几天，有师姐说禅堂有活动，要我一起去假洞禅堂。走进药师殿，我看到高大庄严的药师佛，我就情不自禁地跪下来礼拜。当我起身的时候，我看到药师佛正慈悲地看着我，好亲切。禅堂也很舒适，感觉像回到家一样。这就是我要找的佛堂。跟着师父学习。我知道消灾延寿药师佛是大医王，我还懂得了做功德可以改变命运，我就不断的在药师佛前供灯，供养药师佛。禅堂只要有活动，我都会赞助。我还迎请了药师佛的堂卡供奉在家中，做功德让我越做越欢喜。有药师佛的护佑，我的改变很大。不知不觉，我到了六十九岁。其实我很怕死，我也希望长命百岁。我就祈请药师佛护佑我，能够消灾延寿。那一年，我在药师佛圣诞做了大供养，禅堂开课，我都来上课。我不仅为了健康，更重要，我要得到药师佛的护佑。也正是六十九岁那一年，我还很幸运的拜师了，我成为了金菩提宗师的弟子。有福，药师佛和师傅的护佑，我平平安安地度过了六十九岁的大劫。今年我已经七十三岁了，深深地感恩药师佛，感恩师傅让我消灾延寿。我曾经有严重的 O 型腿，已经四十多年了，不仅影响美观，给生活带来很多不便。走路或者站半个小时，膝关节就痛。每次做饭做到一半儿，都要关火休息才能休息，之后还才能继续。走八卦走了一年多，我的 O 型腿就变直了，完全康复了。现在练功连续站三个小时，关节都不会痛了。二零二二年的一天。
，我家门口树上的龙眼熟了，我就爬树去摘。我之前是经常爬树，从来没有失手过。可是这一次却意外失手了，我的脚没站稳，从三米多高的树上掉下来。当时我的脑海里出现的是头破血流的画面，我好害怕，我大喊：“师傅救我！”结果屁股着地，跌到了地下。当时想站站不起来，救护车送我去医院的路上，我想，哎呀，还好没有撞到头，但估计肯定要骨折。可是拍片检查后，医生说我的骨盆只有三处裂纹，其他都没有问题。我暗自庆幸没有骨折，太好了。我就给药师佛和自己赶快供了七天的灯，希望药师佛护佑我快快好。晚上，朋友来看我，他说他的邻居去年从树上掉下来，摔到了头，没几天就走了。我儿子也说我是站在树上往后倒的，应该背着地，很可能会撞到头，怎么可能是屁股着地呢？我说我有师傅，有药师佛护佑，什么奇迹都有可能发生。后来三个月后，骨头也长好了，只是呢，骨盆会一直有酸痛的感觉，痛得很辛苦，坐也不行，站也不行，吃药也没用。有一天，我听师傅讲《药师经》的时候说，要想要成就一件事，或者是化解一个大的灾难，要在佛前供七七四十九盏灯，就可以将难以解决的事化解。我呢，就去禅堂点了四十九天灯。结果点灯的第十天，折磨我三个多月的骨盆酸痛就完全消失了，到现在都没有再痛过。菩提供灯真的是太灵验了。这几年我的脸也晒得很黑，出现了很多黑斑。我很爱美，不想让人看到我这个样子，我就悄悄地告诉药师佛，让我变美吧。2023年开始，我发现黑斑明显减少了，现在全部都消失了，脸上也有光泽了。大家都说我变年轻、变美了，我也觉得是这样。感恩药师佛圆满了我的愿望。我不知道该怎样报答，我会继续无所求的做功德。现在做功德已经成为了我的习惯，功德还可以延绵到子孙后代，比存钱更有意义。感恩大慈大悲药师佛，感恩金菩提宗师为我消灾延寿，让我健康快乐。嗯、很有意思啊，这个白彩师姐，其实早早就知道了自己的大寿的寿限了，你说她多紧张啊！嗯、特别是一直到了六十八岁那一年，好紧张啊！就不知道哪一天就是是就该带走了，哎、是那个感觉。对,对,对,对,对,对。<笑>是好在好在哈、嗯，那个时候真的是缘分到了、嗯、啊，就来到了我们的菩提禅修。是，哎呀，他一下子就是知道，真的是找到救命恩人了、嗯。因为他那个时候，他先生去世之前就跟他讲，你一定要去找一间佛堂。对，嗯，那个佛堂才能救你，嗯、帮你保，就是度过这人生一大劫呀，就是这个劫哈、嗯。然后他就开始。就听课呀，听懂了呀，也像刚才我们那个月英世界一样，他、啊、听懂了就是要怎么样，要做功德才能改变命运。对，所以他所有的课一堂都不落下，不断的接着上这些课程，嗯、健身班、念佛班、八卦班，哈、哦，嗯，然后呢，做功德，他真的是做了大的功德。对，嗯、他六十九岁那年做大供养，而且还拜了师。对，这么吉祥，这他,他说他是在。就是在药师佛圣诞，啊，做了大的供养、嗯，他就是要求药师佛帮他延寿。哎，这他很有意思啊！哎，我比较佩服他的是，七十多岁还爬树啊，啊<笑>真的也是一个哎，这个活宝<笑>是，嗯，你就是过去年轻的时候爬就爬了哈、啊，啊，你这个上岁数七十岁。不能爬树，这个岁数上去了，这个心还在，还在，还在年轻着呢啊，心还停留着呢，没长老。嗯、对，七十岁这年龄哈、啊嗯，能在地上平平稳稳就不错了。是我们还爬树，对，都嘱咐我们那些老师兄师姐，还有家里的老人啊、嗯，你不要说爬树了，你就是跨浴缸都叫你要特别当心啊，啊真的是，上下楼梯都要小心。对,对、嗯，是这样的，他还爬到三米多高的树上去。嗯<笑>好，飞檐走壁了。是呢，三米多高就等于爬了二楼了呢。嗯啊，嗯
真的是，不，他是特别高兴啊、哦！那个药师傅圣诞那一年做了供养以后，然后又拜了师，嗯、平安度过了六十九岁大劫呀！对，哎呀，他好开心啊！他、嗯、今他就开始放肆了，感觉松了一口气，<笑>一口气，他要爬树了，七十多了，又不把自己摔出个事儿来，他不罢休哈、啊。对。但是灾难也发生了，嗯，但是没那么重，是，就是盆骨上受了几个裂纹哎，啊、嗯，但没什么严重的，所以也是这些功德，嗯、师傅又救了他，第一个也是很延后了这个大劫难、嗯。他儿子还说，这个本来他摔的那个位置应该头。头撞地的，着下对不对？后脑勺又仰着下去的。他说不知道怎么屁股先下去了。嗯、是，他屁股下去死不了人呐、啊。那、嗯、头下去的至少摔个残废哈。对，嗯，嗯这为啥呀？对，嗯，这是做功德呗。做功德。他说呢、嗯，他说我不知不觉到了六十九岁的时候，他说其实我内心是很怕的。他说我也想长命百岁呀、啊嗯。他说的是实话。是，嗯、所以他就要祈请要做功德、嗯，保佑他，保佑他长寿。<笑>对。所以这个大家有这种，觉得是一个是本命年呐、啊嗯，还有过去算命你小命不保的时候哈、啊嗯，哎，你赶快来，在药师佛前求一求哈、啊嗯，可能能帮你。对，所以我又要讲重点了哈。嗯、他说他听到师傅讲《药师经》的时候，说你要成就一件事情，化或者化解一个灾难的时候，哎、你要在佛前点七七四十九盏灯，嗯，才有可能。所以他说我就在禅堂点了四十九天的灯，对，结果点灯的第十天。他那个不是摔下来的那个屁股很酸痛啊，哎，他说就好了呀，那个、消失了，酸痛了三个月，好了。这样他说、嗯，他说菩提的供灯实在太灵验了、嗯、啊，真的是还是有觉悟听话呀。相比他的延寿，<笑>相比他的这个消这个大灾哈、哦嗯，所以什么晒不晒黑斑呐、啊，什么 O 型腿呀、啊，那真的都是太小巫见大巫了、嗯、啊。就他所有所求的药师佛的心愿都得到满足。真的是，不是他关键什么都求佛，连美容都求佛，嗯、是吧？你这供养也该供啊，你这连美容晒几个斑你都要让佛给你去、啊，对，有多大岁数，有几个斑不正常吗？啊，是。我说女人真是爱美啊，七、嗯、十岁了、嗯，就是她只要就是，嗯、呃，长命百岁的，人家还要活得好质量。嗯、我觉得师姐的这个心态还是很、嗯、一般，就是有点岁数哈，得健康就好了。嗯，所以人呢。所求哈、嗯，没完没了。哎、啊，说我要健康了，我要长寿了，我还得美。是啊、哦，反正佛还是特别慷慨，嗯、你只要诚心求、嗯，我都给你，都让你心想事成、嗯。真的就叫所求皆得。对，我还得问你想去哪个班呢？<笑><笑>接下来，哎，接下来还要去哪个班？呃、啊，对，就是这样子哈，啊、嗯嗯，还是恭喜他哈，嗯、哎。这个白彩世界很幸运哈、嗯，对，呃，他的这个故事哈，嗯、就也影射着一个什么呢？他先生就会算命，是，他先生给自己算了一命，就中招了，六十二岁就走了，对吧？嗯、他六十九，那时候没找到我们，早一点，对、嗯，所以先生说，赶快找个佛堂进去修，嗯、是，是吧、嗯？哎，到佛堂干嘛？做功德呀，对，对呀，所以果然他得救了哈，嗯，嗯，真好哈。哎，我送给他这个，来看你还认得吗？风水聚合，水风聚合，哎，特别美。我画的画做成了丝巾哈、啊。嗯。哎，水是啥呀？财。光想着财啊！真的，我这个财迷呀。水哈、啊，就是财。答对了，啊。还有呢，我送他三个小的玛瑙金刚杵哈，哎，这个不好照哈，因为还没有穿起来哈，哎，带在身上护佑他，呃，得到药师佛啊，得到还有莲花生大师的加持哈。哎，师傅，健康长寿，如意吉祥，所向披靡啊！<笑>所向披靡，长命百岁。你看，师傅太好了，好幸福啊，白彩世界啊！是，嗯，所以这个供养药师佛的这个功德哈、嗯，是无限无量的，嗯、啊，从灾难到延寿，到开智慧，嗯、啊，到那个这个呃脱离邪道，嗯、啊。脱离邪见啊，走向正确啊、呃、善良的人生，哎、嗯呃，这一切的一切哈、啊嗯
，乃至修行者能够早日觉悟，都要去有所求药师佛，去供养药师佛啊！那真是这个将会有无限的奇迹在等着我们。哎，嗯、呃，也因此呢，我们在这个呃特殊的啊佛陀的大日子哈，啊，也给大家给一个供养药师佛。做大功德哈，让自己得无限利益的这样的好机会是，嗯，啊、师傅对、嗯，其实，在这样的一个、嗯、啊佛陀圣诞的吉祥殊胜的日子里、嗯，我们很多很多网友都特别想，就是利用这个好机、嗯、好时机，对、嗯，来为自己和家人积累功德。是，所以我们接到很多的网友的来电和来信说，说、嗯，哎，他们也说怎么样供养药师佛，嗯，来为药师佛。塑像、塑金身有可能吗、嗯？所以非常感恩师傅哈。我们今年也是在这个时机，在我们菩提禅修学院的网站上开通了为药师佛塑金身的功德项目，那、嗯、真的是个大喜的消息呀、啊嗯！啊，我们网友现在可以啊，我们来为药师佛塑金身了，通过这个大的功德成就自己的愿望，来为自己。积福德、积福报、消灾延寿啊！是，嗯，为家人积积福德、积福报，为子孙后代是积福、嗯。我们也来看一下，诚心供奉药师佛、塑佛金身，可消灾免难、续命延寿，成就美好的人生。您在药师佛无量光明的加持与护佑下，得以解脱疾病之苦，增长健康福寿，弥比。弥补先天缺憾，身体相貌端正，改善智力缺陷，获得聪明智慧，脱离贫穷之苦，生活富足美满，摆脱求子之苦，子孙兴旺发达，去除邪见恶习，秉持正心正念，避开刑罚牢狱，远离是非灾难，避除恨事恨死，摆脱鬼魅邪气。免除天灾人祸，远离战乱伤害，身心光明智慧，直至觉悟成就。如果您想为往生者来供养药师佛和塑佛金身的话，能使他们消除业障和无名，帮助他们脱离恶道之苦，乃至得佛接引，往生东方琉璃净土或西方极乐世界。安住光明，嗯，多么美好呀！是是嗯、现世和往生哈、啊、都能够得到很大的利益，嗯，对，多重利益，对，都是药师佛的心愿所致，对是，对，真的很慈悲，机会难得哈、啊嗯，大家都有需要哈、啊嗯，对，嗯对哎我们也提醒网友，那这个项目呢是以后常年的了啊、嗯，所以我们在任何时候如果有需要要做功德，来我们来一定要选择为药师佛塑金身，这是个非常好的啊功德项目。嗯。嗯好的，这个功德项目就在我们菩提禅修的学院网上哈、嗯、啊，打开学院网呢，有一个药师佛圣诞祈福哈，点击下来就有塑药师佛金身啊，非常方便，嗯。嗯那素佛金身感恩师傅给我们这样的机会哈，那这一次药师佛圣诞呢，我们同时也给大家供灯祈福的机会啊，我们推出了三个灯种啊，第一个就是与药师佛结一个善缘的结缘灯啊，好重要，刚才讲要沾佛光，你首先得跟药师佛结个善缘，得打个卡呀，是不是？让药师佛知道有你在，对对对啊，这个结缘灯真的非常优惠，希望所有有缘的听众听到。我们今天的直播都能够哈、啊，都能够去接这一份善缘啊，仅仅十八美金啊，就在药师佛那里报了一个名，在最关键的时刻想起药师佛，药师佛就来帮你了。是，对。那还有就是七天的药师佛爱我的祈福灯，哈，多好呀！是根据我们的需求哈，一般小事情啊，一些事情想要求药师佛帮助七天的灯哈，还有四十九天的消灾延寿成就。
旧灯、哎啊，这个是就有大的需要的时候了。对，啊，比方说病重啊，啊，要延寿啊，或者是有一个事业上的大的那个，嗯，坎要过呀，对，或者是一个大的愿望要去实现，很不容易的啊。这个时候一定要请求佛力加持。嗯，那我们要点这个四十九天灯哈。其实真的，如果根据你的需要，这个轻重缓急，我们要分得出。如果是很重要的事项。很危难、紧急的事项的话，像佛经所说，你应该，我们应该在佛前点四十九盏，点灯四十九天呐、啊。对啊，这样还能才能护佑我们。那个就是佛经中讲的要延寿啊。嗯、对,对，这个人生命到了尽头了，我们要为他延，那这要做，真的是要去尽心尽力的做一份大的功德。对的，哎，嗯，好。对，这种。也给大家这样一个方便的机会哈、嗯，做这些功德。我相信，当有需要的时候，就是叫天叫天天不应啊，求人人也不灵的时候，是吧？那求药师佛试试看哈、啊。呃，希望你能得到一个非常美好的一个心愿啊。对，这个做功德的这个呃方法途径还是有很多的哈、啊，就是素金身点灯，其实到禅堂去做义工。还是提醒哈，如果有机会离你离你家比较近的禅堂哈，能够接受你去做义工，哪怕一个礼拜做一天，啊，我们都要去真诚的去做，好吧？啊，不要去对比啊，不要说这这个人不干活光让我干，是吧？这个人是瞪了我一眼，说说话难听，这些都是在给我们消灾。对，都在消我们的业。要知道你是来消业来学习的，好吧？哎，要有这样的一个叫学习、消灾、积德，还有叫修行。其实修行中最重要的有一个点叫忍辱，忍辱。虽然别人不是故意在侮辱你，但是你自己感觉你是有点被侮辱的感觉哈。哎，那我们学会要忍辱，啊，但有有的时候我们的见地境界还不高的时候，对方并没有羞辱你，但是你自己感觉被羞辱了，说这个不叫忍辱。但是呢，我劝你呢，你还是需要在你的境界中要忍辱，觉得万事忍为高哈。哎，你能够忍得住，能够忍得住所谓的寂寞，啊，忍得住这个别人的诽谤，啊，嘲笑乃至真正的侮辱，我觉得你才能获得更高的智慧，才能得到将来的大富大贵。如果说我们这一辈子我的年龄都大了，七十岁以上了，也可能为你自己的未来，还为你的子女哈，打下一个深厚的功德基础，他们将来一定会大富大贵、飞黄腾达。哎，所以忍辱是修行中人生修行中最重要的一堂课。这一堂课而不光是佛门的课，是一个人生必修的课程，知道吗？所有大成就者。都是从忍辱开始执行自己的修行的，对。你如果天很热，也没电扇开，或者也不方便开电扇，你就不开。啊，如果天很冷，大家你也没有动的机会，你就愣就在那动着。我不是说我很能忍辱，我当时在西藏那个路上的时候，坐在那个大卡车上，那个。零下至少二十八度以上，开的大卡车那个风呼呼的，就是站在那儿不动，那个风哈都超过六级。你想那个车还在跑着，我站在上头多大的风啊！几个小时之后下来，我都动不了了，身体整个都冻僵了，意识都模糊的。不是我不能动，我就是这就叫修行啊，忍耐。这修你的定力，你的定力是来自于你的耐力呀、啊，怎么耐力呀、啊？忍耐。对，当你有了这样的定力，才能生智慧啊，啊，所以佛说定能生慧，啊，所以我们从忍辱，啊，修心中的那种安定，啊，这样才是真正开始了我们修行的旅程。所以我们在常常做义工的时候，或者我们回公司上班，大家一定要学会这种。忍耐力，啊，学会你觉得尤其是不好的，就是学会叫忍辱，啊，万事以忍为高，方能成就无量的事业，啊，才能积下深厚的功德
啊，所以欢迎大家到菩提禅堂啊来做修行，来做义工啊，不要去和别人对比，你和自己的过去去对比，要这样子啊，积下深厚的功德之后，你未来呢，你和你的子女才能顺利，才能飞黄腾达。嗯，感恩师傅，嗯，不客气，嗯。还有要说的内容吗？接下来看一下下一期直播的时间<笑>哈。好呀，好呀。嗯，那下一期直播呢，嗯、就是下周日哈。嗯啊，我们来看一下，对，下周日的十一月十九号哈、嗯，呃，台北时间晚上七点啊、呃，温哥华时间呃凌晨三点。哦，凌晨三点了哈，他这个冬令时调整之之后的这个时间差哈，是，我、啊、过去差了一个小时，是，就是北美的时间哈，对嗯，嗯，好，那今天呢，我们讲解了这么多关于大慈大悲、救苦救难、消灾延寿、药师佛的一些重要的那个点哈，嗯，能够利益我们，让我们得到所有的心想事成。成就我们所有的愿望啊！要给大家这样的机会与出路啊！我们不妨试一试，用最真诚的心来表达自己对药师佛的恭敬啊，还有供养。嗯，所以欢迎大家呢来护持我们的道场，来呃塑药师佛金身啊，来在药师佛前点灯，护佑自己，护佑自己的最亲最爱的人啊，一生。平安吉祥，好，最后祝福大家呢，长命百岁，收到，呃，心想事成，收到，幸福快乐，收到，我们下次直播再见。
下被看见，乱扎沙漠，嘎的梭哈。沙漠，嘎的梭哈，天塌，红被看见，被看见，马哈被看见，乱扎沙漠。说哈，天塌，红被看见，被看见，马哈被看见，乱扎沙漠，嘎的说哈。天塌，红被看见，被看见，马哈被看见，乱扎沙漠，嘎的梭哈。沙漠，嘎的梭哈，天塌，红被看见，被看见，马哈被看见，乱扎沙漠。的梭哈，天塌，红被看见，被看见，马哈被看见，乱扎沙漠，嘎的梭哈。